നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് തിയറീസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ടി ഡി എസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മളുടെ എക്സാമിന് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഇൻകം ടാക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ടി ഡി എസ് എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനകത്ത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഐറ്റം വരുന്ന വന്നാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ടി ഡി എസ് എന്നും ചോദിക്കാം ടി ഡി എസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആസ് പെർ ദി പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഓഫ് ദി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ സെക്ഷൻ വൈസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ത്രീയിലും വൺ നയൻറ്റി ഫോർ പ്രകാരം ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ്റെ നിബന്ധനകൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി പെയർ ഓഫ് സാലറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എക്സെട്ര ടു ഡിഡക്റ്റ് ടാക്സ് അറ്റ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് റേറ്റ് അതായത് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ത്രീയിലും വൺ നയൻറ്റി ഫോറിലും പറയുന്നത് ടാക്സ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന സോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം ഇത് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എവിടെ നിന്നാണോ നമുക്ക് വരുമാനം വരുന്ന ആ ഒരു സോഴ്സ് ഉറവിടം അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സോഴ്സിൽ നിന്നും ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണോ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് അത് ഈ പറയുന്ന സാലറി കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണ്ട ചില അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിനകത്ത് സ്ലാബ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇത്ര വരുമാനത്തിന് മുകളിലോട്ടുള്ളവർ എന്ത് അടയ്ക്കണം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എന്താണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഇൻകം ടാക്സിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും വർഷത്തിൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നും ഇത്ര രൂപയിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അവരെന്ത് അടച്ചേ പറ്റും ടാക്സ് അടച്ചേ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ചില ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇത്ര രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഡിവിഡൻഡ് ഇനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുമാനം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അവരും എന്ത് അടയ്ക്കണം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇൻകം ടാക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാലറിയുടെ കേസിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാർഷിക വരുമാനം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് അടയ്ക്കണം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതായത് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു എംപ്ലോയർ ഒരു എംപ്ലോയ്ക്ക് എംപ്ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മുതലാളി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് അതായത് ഈ എംപ്ലോയർ ആ എംപ്ലോയിക്ക് സാലറി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എംപ്ലോയ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ അർഹനാണ് കാരണം അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻകം ടാക്സിലെ സ്ലാബിൽ പറയുന്ന വരുമാനത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോഴ്സ് അതായത് ആരാണോ സാലറി കൊടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി ഈ സാലറിയിൽ നിന്നും ടാക്സ് അടച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വരുമാനം വേണം ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാണോ സാലറി കൊടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ സാലറി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അൻപതിനായിരം രൂപ മാസം വരുമാനമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ഈ അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്കകത്തു നിന്നും ആ മാസത്തെ എത്രയാണോ നമുക്കൊരു നിശ്ചിത റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ നിശ്ചിത ശതമാനത്തിലുള്ള അമ്പതിനകത്തു നിന്ന് എത്രയാണോ ടാക്സ് ആ ടാക്സ് മാറ്റി ഇട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി എമൗണ്ട് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കാവൂ എംപ്ലോയിക്ക് സാലറി ആയിട്ട് കൊടുക്കാവൂ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരുടെയും കേസിലല്ല പറയുന്നത് ഇത്ര വരുമാനത്തിന് മുകൾ അതായത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി വാർഷിക വരുമാ
Upon tax deducted at a source on the rival, it is the duty of the payer. Upon Arana tax recognition, payer and Arano salary would look another, a lingle, interest, a lingle, Iparnadole, dividend. It is a lying on a to deduct a tax at the prescribed rate. Munguti, income tax acting at the Parayanunda, or on the Metra Shadamana tax, Adil Parnitula, rate of tax in the Yanam. He payer than a Adakanam. Attitude deposit that any Ayala, he tax the Edital Matram Pora. If I put a salary, Ambazar and Duba, monthly income on the employee, a payard employer, he income Ambazar and Duba Katanum, tax, Edithu Matia Matralla, he tax in the Yanam. Central government in a Indianum tax at a Kandarkana, government in Analapa, central government in the Akanam, tax at a key, Venum. The payment made. Sorry, the payment may be made at any office of the RBI or SBI or its subsidiaries conducting government business. In the central government, we have to pay the RBI or SBI or SBI or subsidiary bank. This is what we have to pay for the payment. Now, we have to pay for the government business. We have to pay for the government business. We have to pay for the bank. Now, if you have tax deducted at the source, you can have tax salary, interest, dividend. If you have a job, you can have an employee. If you have the Income Tax Act, you can have tax on the income tax. If you have the employee, you can have the salary on the income tax. What is the name of the payer? The payer is the tax on the income tax. The payer is the tax deducted at the source. If you have the income on the income tax, you can have the tax on the income tax. You can have the tax on the income tax. You can have the tax on the income tax. When tax is deducted by the company as per the provision of income tax act. Now, we will say that the employer is the employer. Now, the company is the company. If you are doing a job in a company, you will be able to do a great job in a company. You will be able to do a great job in a company. Now, the company is the employer. What do you do to the company? What do you do to the company? What do you do to the tax? Government ini ada kena. Adi ini bahagian setara dengan company kena. Nama kita ingat tax kita pelajari kan? Nama kita kerja apa kerja? Apam? Ia salary ni nom. Oh, apam nama kerja? Nama kita pergi ingat tax kan? Nama kita ada. Warshat telah nala ada kena. Apam? Oru masa masa ini salary ni nanti je. Nama kita ada. Tax sendiri nama perani terulang. Nisshida syada mana tax sendiri nama account di luar tu mati. Nama kita ini ada. Ia account di luar kerja kena. Paisa warshat last nama kita ada. Nama kita ada. Ada cahal madi. Apam? Warshat telah nana annually ada. Nama kita ada. Tax ada. अपन ये ओरो मासों में सैलरी ये निन्नम नमल इंडिया नम टैक्स अड़क के दिन में इंडी मार्टी इडन्ना आवरी एंट्री नमल इड गना अधिक इंगेने आना नमल इंडी पे सैलरी आने के सैलरी अकाउंट डेक्टर इल्ला इंटरेस्ट आने के इंटरेस्ट अकाउंट डेक्टर आदु वाला डिविडेंड आने पर ये परन्तु एक कंपनी एक शेयरहोल्डर डिविडेंड को डुकम बोल वैल्ली अमाउंट ऑफ डिविडेंड आना को डुकने के दूर से आइटम टैक्स आ रखना अब ये कंपनी इंदिरा ना ही डिविडेंड दिल निन्नम टैक्स गवर्नमेंट ने अड़क के आने में डी मार्टी इटने शेषम बाकी वाले अमाउंट आएगा न Tax deducted at the source account. Apa, nama la, nama book of accounts ni ada entry itu dengan ni, ane salary, alenggil interest, alenggil dividend account itu atau tax deducted at the source. Ini, ingat ni mati itu al matra madio pora. Ini mati itu tu ga, wacam last time ini ane government ni ada kena. Government ni ada kena, orang ramai nama la beranda ni, ni erte beranda, nama la bank ni ada kena, SBI atau alenggil SBI atau subsidiary atau RBI atau kena, nama la ada kena. Apa orang entry ini ane, nama la ayat account ni ane mati itu dikira ni tax deducted at the source. Apa yang mana? Enggan ni beram tax deducted at the source account debtor. Ah account ni ni nom. Enggan tu boi bank account ni lotu pon. Apa entry ini ni ana tax deducted at the source account debtor to bank account. Apa? Hari anda entry ane beram tax deducted at the source mai benda perta. Nama le books of accounts ni hari anda entry ane lada. Orang ni dana masa masa, shambala ayam sheri, interest ayam sheri, dividend ayam sheri. Ado urip amount urip perdil kurda le ane. Nama le tax ni lekam. Apa? I employer ali company tax Mati itu ni entry yang first. Indah barangnya tu salary, alenggil interest, alenggil dividend account itu atau tax deducted atau source account. Ini mati itu fund, alai mati mati itu account ni ni tu kapi ni entry yang government ni ada kembal entry yang tax deducted atau source account itu atau bank account. Abang 
അപ്പം നോക്കി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ അപ്പം ആ വർഷം ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇഫ് ദെയർ ഈസ് എനി ബാലൻസ് ഇൻ ദ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രയൽ ബാലൻസ് അപ്പം നോക്കിയേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഫണ്ട് മാറ്റിയിടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫുൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു എമൗണ്ട് റിമൈനിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ കാണിച്ചിരിക്കണം ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ബാലൻ മാത്രമല്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇതെന്തായിട്ട് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം കാരണം ഈ കറണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിയിട്ട തുകയാണ് അത് ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്നായാലും നമ്മളിത് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയാണ് കാരണം ആ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അടച്ചു തീർക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സിലോട്ട് മാറ്റിയിടുന്ന കാരണം ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഇത്ര റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് പറയുന്നതിരിക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തുക മാറ്റിയിടും പക്ഷേ ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന ടാക്സിൻ്റെ എമൗണ്ടിന് റേറ്റിനകത്ത് വ്യത്യാസം വല്ലതും വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ മാറ്റിയിട്ട് അത്രയും തുക അടയ്ക്കേണ്ടി വരത്തില്ല ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് തുക അടച്ചാൽ മതി അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് മിച്ചം എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മിച്ചം ഉള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കാണിക്കണം ട്രയൽ ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുകയും വേണം കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് അസെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കാരണം അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിയിട്ടേക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴായാലും അടയ്ക്കണം അത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കണം അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലെ സെക്ഷൻ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ത്രീയിലും വൺ നയൻറ്റി ഫോറിലെ നിബന്ധന പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പേയർ ഓഫ് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് സാലറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ ആരാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തി ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും ടാക്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവൂ ഈ എമൗണ്ട് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കാവൂ അതുകൊണ്ടാണ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതായത് ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എമൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എമൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റോ ഡിവിഡൻറ്റോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമേ ഇത് ബാധകമുള്ളൂ ചെറിയ രീതിയിൽ ശമ്പളമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ മുതലാളി എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ടാക്സ് പിടിച്ചിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ വലിയ എമൗണ്ടൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടാക്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഗവ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയൊക്കെ കാര്യം നമുക്ക് എടുത്ത് അവർക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ടാക്സ് പിടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ടാണ് അവർക്ക് സാലറി ആയിട്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ രണ്ട് എൻട്രി പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് എൻട്രി അറിഞ്ഞിരിക്കുക മാത്രമല്ല ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയുടെ ഹെഡിങ്ങിലാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഇനി കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം